quelli che hanno partecipato. Allora ragazzi, buongiorno. Io vi, buongiorno. Io vi ho guardato molto in faccia. Ho avuto, scusatemi anzitutto del ritardo, eh, perché ho costretto voi e tutti gli ospiti eh, ad aspettare quel di più. Però per il fatto di parlare per ultima, che è una cosa molto difficile, lo sapete, no? Lo sapete o non lo sapete? Sì. Eh, lo sapete perché voi siete stanchi, poi ci sono state delle persone che hanno detto delle cose molto belle, molto interessanti, allora parlare alla fine è difficile. Però vi ha dato la possibilità di guardarvi in faccia tutti quanti. Io sono molto abituata alla dottoressa Verardo che ringrazio per le bellissime parole. Sai che io ho lavorato molto con i ragazzi della vostra età, anche con i ragazzini messi alla prova. E sono abituata a guardare in faccia i ragazzi, a cercare di andare oltre quella specie di, come dire, facciata, di maschera che ognuno di noi ha. Voi ce l'avete la maschera? E eh, ognuno ce l'ha una maschera quando sta con gli altri, come noi del resto, come noi adulti, no? Allora ognuno ha dentro una serie di cose e poi però all'esterno cerca di dare un'immagine. Allora io stavo cercando, mentre mi guardavo, di andare un po' oltre la maschera. Mm. Sì, dietro la maschera di Sami. Sami. Amin. Dietro la maschera del ragazzino con la felpa, rossa che lui. Ah, allora, vi guardavo perché riflettevo su due cose. Poi vi dico quali sono queste due cose. Anzitutto riflettevo su una cosa di fondo, che se noi adesso facessimo un gioco, non ce lo possiamo permettere perché è tardi, e andassimo a giocare e a dire ragazzi come tradurreste la parola per dire giustizia datemi degli esempi oppure come tradurreste la parola responsabilità se giocassimo noi e voi, noi ragazzi noi adulti e voi ragazzi forse ci diremmo delle cose diverse che cosa voglio dire? voglio dire che per noi adulti è difficile capire che cosa per voi sono delle cose cioè noi possiamo pensare che voi pensate delle cose magari non è vero voi pensate tutt'altro voi date una spiegazione di alcune parole che è diversa da quella che diamo noi se dovessi usare una parola precisa direi decodificate le parole diversamente ma dietro le parole ci sono le situazioni allora mi colpiva molto per esempio quello che ha detto la dottoressa Puglia a proposito di ascolto è difficile per noi adulti capire che cosa c'è nella vostra testa cioè dietro le vostre maschere come forse è difficile per voi adulti capire quello, per voi giovani capire quello che pensiamo noi adulti dietro la nostra di maschera e allora l'ascolto importantissimo e mi colpiva anche quella specie di gioco vedete che sto usando molto la parola gioco quello che avete fatto online dove uno ha detto faccio la parte del bullo e l'altro ha detto faccio la parte della vittima no? mi piaceva perché? perché lì eh, potete essere veramente quello che siete e forse date modo a noi adulti di capire che cosa pensate perché vi sto dicendo questo? perché io qui voglio fare la parte del diavolo sapete che significa fare la parte del diavolo? No? che significa? fare il cattivo e quasi eh, comunque dire una cosa un po' diversa no? cioè fare un po' quello che punzecchia no? questo significa fare la parte del diavolo perché voglio dire qualcosa sulla scuola voglio dire qualche cosa ragazzi ascoltatemi bene perché questo forse vi suonerà bello alle orecchie sul fatto che anche la scuola spesso non fa tutto quello che può fare questa cosa vi suona strana detta da me cioè io dovrei dire la scuola fa sempre tutto benissimo 
e in effetti la scuola lavora tanto, i docenti lavorano tanto. Eppure, se io andassi a chiedere a voi se tutti i docenti che avete conosciuto nella vostra vita, lasciamo perdere quelli di questa scuola soltanto, ma da quando eravate ragazzini? Sono stati tutti uguali i docenti per voi? No. No, perché? Perché mi dite subito no? Io me l'aspettavo questa risposta, perché non sono stati tutti uguali? Vediamo, chi vuole rispondermi? Allora, mi avete detto tutti no, no? Vediamo, vediamo. Perché non sono stati tutti uguali? Sentiamo. Il nome l'avete detto tranquilli. E poi voglio una spiegazione a questo nome. Perché non sono stati tutti uguali? Vediamo. Hanno caratteri differenti. Bene, ma che significa questo? Cioè alcuni sono stati più simpatici, più vicini, più attenti, altri di meno. Datemi una spiegazione, sentiamo. Chi vuole rispondere? Tutti avete detto no, eh? Ma vi state tirando indietro. Eh? Allora, avete detto tutti? No, non sono stati tutti uguali, cioè, perché? E ma eh, che c'è la paura? Ma l'ha detto pure i docenti di scuola prima, eh? Non so quelli di adesso. Pure quelli che avete trovato alla scuola media. Va. Escludendo i presenti. Chi si sente di rispondere? E perché poverino sempre lui? Chi si sente di rispondere? Sentiamo. Lo devo dire io? Ah, allora vabbè, lo dico io se non lo volete dire voi. Allora è probabile, dico è probabile, che ci siano stati docenti che voi avete sentito più capaci di ascoltarvi? È possibile? Sì. Più vicini a voi come persona, cioè che si preoccupavano di voi, di quello che avevate dentro? Pochi però, dice lui. Perché? Perché forse c'erano docenti che erano attenti solo ai voti? È possibile pure questo? Allora io che sono, che rappresento la scuola della fiducia di legge e che so quanti docenti lavorano bene, nel senso che sono, vi capiscono, no? Vi vedono soprattutto come persone, dicono questo ragazzo in questo momento può avere un problema nella sua famiglia, nella sua vita, nella comunità in cui vive, specialmente se è un ragazzo che è in una situazione di messa alla prova, un disagio completo. Avete trovato sicuramente dei docenti che per esempio hanno detto questo ragazzo li metto tre o quattro e poi non mi interessa affatto perché in questo periodo non sta studiando. È possibile pure questo? No, è possibile. È bravo secondo voi un docente che si preoccupa solo di mettere il voto e non si preoccupa di altro? No, no. Allora capite quello che voglio dire? Perché dico faccio la parte del diavolo? Perché i docenti, tanti docenti si impegnano. Forse possiamo fare di più, nel senso che tutti i docenti devono, come dire, fare il possibile per essere, per capire cosa c'è dietro la maschera. Perciò sono partita dalla maschera. Perché se io come persona vedo solo la maschera, vedo solo, come ti chiami? Alessandro. Magari Alessandro che in un momento, in una fase della sua vita si sta comportando male, sta quasi rasentando il reato, sta mancando fastidio alla scuola, mi deve preoccupare perché lo sta facendo Alessandro o no? Sì, certo Alessandro ci deve mettere la buona volontà da parte sua. Avete sentito quello che diceva la dottoressa Verardo, no? La dottoressa Verardo si è occupata per una vita di ragazzi come voi. 